dag welkom nogmaals bij de Eredienste in uw huis. Wij komen helemaal door middel van deze uitzending binnen in uw huis om u te zeggen. En ik wil u zeggen dat het is niet te vergeefs dat u bent aan het kijken naar deze dienst. Het is niet zomaar. Het is niet zomaar dat uw tv is aangeworden. Plotseling, u weet niet eens hoe is dat gebeurd. Het is niet zomaar dat dit programma daar is. God wil uw leven transformeren. En kijk wat hij zegt in zijn woord. Daar in het boek van Psalm, hoofdstuk 13, het vers 2. Zegt u zo. Hoe lang, heren, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang? Zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, komeren hebben in mijn hart dag en dag? Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? En schouw toch een woord, mij, Heer, mijn God. Is dat niet het gebed dat u nodig heeft. God is naar u aan het kijken op dit moment. Vooral u die daar bent depressief. U ziet alles donker. U heeft geen zin om zelfs uit uw kamer te gaan naar de keuken om een glas water te nemen. U heeft geen zin om op te staan van dat bed. Ik wil voor u bidden. Ik wil samen met u bidden. We zullen deze depressie vechten. Maar voordat ik wil dat u aandachtig naar deze getuigen zou kijken. Depressief ben geraakt is omdat ik uh, werd afgestoten door mensen om me heen, door families. En daardoor ben ik beland bij de psychiater. En daar moest ik zoveel medicijnen gebruiken. En ik was zo depressief dat ik mezelf sloeg, mijn hoofd sloeg. Ik sloot mezelf op in de kamer. Ik wilde me helemaal met niemand, niemand bemoeien. Soms werd ik ook zo boos op mijn kinderen. Zo op, gewoon op het niks werd ik gewoon boos op hun. En ik hoorde altijd stemmen die tot mij spraken. Wat ik allemaal moest doen om mezelf te pijnigen. Zelfmoordgedachten van neem een mes, steek jezelf. Maar mijn man was altijd snel geweest, zodat hij, me, zodat hij dat voorwerp van mijn hand kon weghalen. En ja, ik rookte heel veel per dag, anderhalve pak sigaret. Dus overal waar ik had, moest die sigaret bij me zijn. Anders voelde ik me niet lekker. Ik dronk ook. Alcohol, elke week moest ik gaan chillen met families en vrienden. Dus al die dingen, dat dacht ik van ja, het gaat me blij maken, maar niks. Klokslag, 7 uur, meestal elke dag, werd ik geweurig door iets met lange nagels, een soort fors met zoveel haren aan zijn lichaam, met lange tanden. En dat moment wou ik niet met mijn man slapen. Dus ik moest alleen slapen. Nek hernia kwam omdat ik vaak pijn had aan mijn nek. En zo ben ik naar de dokter gegaan, heb ik de huisarts gevraagd als ik een onders ongrondig onderzoek kan doen, want ik kreeg last van hoofdpijn, vaak hoofdpijn. Zo ben ik gegaan, heeft hij me verwezen om een MRI te maken. Dus heb ik die gemaakt en hebben ze ontdekt dat het tussen de vijfde en de zesde wervel van mijn nek dat ik een beknelling heb daar. En van tijd tot tijd dan valt de zenuwen van mijn linkerhand. Dus soms heb ik geen gevoel aan mijn linkerhand. Door die pijn word je zo chagrijnig. Niks was goed. Niks was goed voor je. Wanneer iemand te luid sprak was het... 
Ang problem, alas bako ang painta doon. Doon ay ka suwang arwas, mga eerste kind. So, hada hinakulog on deck dat ik bakin stadium had van ba moederhals kanker. En ze zou wat weghalen omdat ze vond van dat het een grote risico was. Ik zei van nee, ik wil dat kind houden. Op mijn eigen risico neem ik het, heb ik haar gezegd. En zodoende elke maand tijdens controle echo's gemaakt totdat dat kind geboren werd. Hij was gezond, alles was goed met hem. Precies na een jaar zag ik van dat hij bronchitis begon te krijgen. Het was heel zwaar, slapeloze nachten wanneer hij ziek was. Ik moest zittend op bed met hem zitten, want ik was bang dat hij zou stikken wanneer ik hem gewoon op bed zou leggen. Hij moest elke keer wanneer hij die problemen had, moest, hij dan, moest ik hem gelijk brengen naar het ziekenhuis, zodat ze hem dan zuurstof kunnen geven. Tijdens mijn tweede zwangerschap kreeg ik vaak rugpijn, vreselijke rugpijn. Was ik uh, naar de huisarts gegaan, hij heeft besloten een echo te laten maken. En zo hebben ze ontdekt dat ik vleesboom heb die ongeveer 14 centimeter was. Ik ging naar verschillende kerken voor hulp. Want ik had problemen. Um, ik moest bevrijd, ik moest genezen worden, van kerk tot kerk gegaan, maar geen genezing, geen bevrijding kon ik vinden. Dus uh, mijn man heeft dan een uitnodiging gekregen van de pastor. En zo zijn we, hebben we besloten om dan bij de universele kerk te komen. En toen we hebben bezocht, moesten we gebedskettingen doen op de woensdag. De vrijdag en op de zondag. Dus dat bleven we elke week doen. En binnen drie dagen zag ik al veranderingen in mijzelf. Ik ben niet de persoon die ik toen was. Ik ben iemand die nu, ik vergeef sneller. Toen wacht ik eerst, maar nu niet meer. Ik vergeef gewoon. Ik ben niet iemand meer die rock heb in mijn binnenste. Die geen haat heb. Vleesboom is weg. Um, ik moest voor controle gaan. Uh, na geboorte van mijn dochtertje. En vorig jaar moest ik voor een controle. Daar ben ik geweest. De arts heeft gezien van er is niks. Heeft hij heeft weer een andere afspraak gemaakt voor mij. Ben ik weer gegaan. Hij heeft niks meer ontdekt daar. Zo. Alles is weg. Depressie van mijn nek, hernia. Van mijn kanker, van alles heeft hij genezen, van alle pijnen. Toen had ik zoveel pijnen, elke dag sta ik op met zoveel pijnen. S'avonds vecht je met iets zwaars en wanneer je morgens wakker werd, heb je zoveel pijnen. Je bent zo uitgeput, het lijkt alsof je geen kracht meer hebt. Maar nu, ik sta gewoon op. Ik heb geen pijn meer in mijn lichaam. De gezondheid van mijn zoontje gaat nu beter. Hij heeft geen last meer van zijn bronchitis. Hij is helemaal genezen. Ik ben de Heer heel dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor mij, voor mijn kinderen en voor mijn huwelijksleven. Zoals God het leven van mevrouw Joanne heeft veranderd, wil hij ook je leven veranderen. Ik zou u vragen om dichterbij, om dichterbij de tv te komen. Kom dichterbij de tv als dat mogelijk is, alstublieft. U zou deze dienst volgen alsof u in de kerk bent. U zou dit gebed ontvangen alsof u dichterbij het altaar bent. Dan kom dichterbij de tv alstublieft. Sluit uw ogen op dit moment en zing dat lied met mij mee. Alleen God weet wat ik voel. Alleen God kent heel mijn leven. 
God alleen kent mijn verleden en wat ik voel op dit moment. Alleen God weet hoeveel ik hou. Alleen God kent heel mijn hart. En wat velen niet doorhebben, is bekend voor God. Alleen God weet, zing mee, zing met geloof. Alleen God weet en ziet alles wat ik mij maak. En Hij weet wat ik nu voel binnen in mijn hart. En zijn ogen net als vlammen geef van licht aan al mijn dagen mijn problemen zijn al bekend voor hem hij weet alles alleen God Weet van mijn strijd en hoe zwaar mijn kruis is. De Heer luistert naar mijn klachten, naar de zegen leidt Hij mij. Alleen God weet wat ik verwacht. Voor zijn liefde en zijn macht. Want hetgeen dat ik het meest wil, is hem dienen voor altijd. Alleen God weet en ziet alles wat ik mij maak. En Hij weet wat ik nu voel binnen in mijn hart. En zijn ogen, net als vlammen, geef van licht aan al mijn dagen. Mijn problemen zijn al bekend voor Hem. Hij weet alles, alleen God weet en ziet alles wat ik mij maak. En Hij weet wat ik nu voel binnen in mijn hart. En zijn ogen, net als vlammen, geef van licht aan al mijn dagen. Mijn problemen zijn al bekend voor Hem. Hij weet alles. My Father, you see the situatie van deze persoon. Deze persoon die daar is wanhopig. Deze persoon die daar is radeloos, krachteloos. Deze persoon die daar is verdrietig. Zij is in een depressie, balans, mijn God. Dat niets, niets wat ze doet, zij, zij, zij voelt zich gelukkig. Zij heeft geen zin meer om te leven, mijn vader. Maar zoals uw knecht, David heeft gebeden, hij had gebeden deze woorden, wij bieden ook dezelfde woorden, mijn vader, hoe lang, hoe lang, heren, zult gij mij voortdurend vergeten, hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen, hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, hoe lang, 
Como a reba in my heart. Dar, andar. Rolang, zal mai faiant. Zich bou van mai for refa. Ans rol to. Antuor de mai hira. My God, antwoord u deze persoon, my Father, die daar is helemaal kapot, die daar is helemaal depressief. Ze heeft geen zin meer om te leven, my Father. Ik vraag om u de, de pijn dat ze voelt in haar hart te verwijderen, om u het verdriet dat ze draagt met zich mee in haar binnenste te verwijderen op dit moment. In Jezus Christus naam, door het geloof, door het geloof bestraf ik nu dat verdriet, bestraf ik nu de depressie en ik bevel in Jezus Christus naam, ga weg en kom nooit meer te roegen in de naam van Jezus Christus, hou die pad aan mij. Zeg dank u Jezus, ontvang daar waar u bent de kracht van God, de aanraking des Heren. Vanaf dit moment ontvang de blijdschap, omdat de depressie, het verdriet, de angst, de zelfmoordgedachte, al de bekommernissen die u had, de Heer Jezus verwijdert ze allemaal. En Hij zegent u in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. En als u daarin gelooft, dan zeg Amen en Amen. Amen. Ik ben zeker dat God u heeft aangeraakt. U kunt even plaats nemen, alstublieft. U mag even zitten. Ik wil dat u zou nu uw glas water voorbereiden of zelfs een fles met water. We gaan nu bieden voor uw genezing. Dan alstublieft, je kunt even naar de keuken gaan voordat u ziet. Neem daar een fles met water, omdat dat fles gaan wij inzegenen en u zal drinken daarvan samen met uw familie. Je kunt dat even snel doen daar bij de keuken, alstublieft. Wat gebeurt er in uw leven? Maakt het u verdrietig? Depressief? Wilt u soms alles opgeven? Er bestaat een uitweg. De oplossing zit al binnen in uzelf. Het is uw geloof. Talloze mensen hebben hun leven kunnen veranderen door het geloof. Zo kunt u ook. In plaats van naar de problemen te kijken, kijk naar de beloftes van God. Jezus zei, kom tot mij... Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem een stap van geloof richting God. Zeker zal Hij u tegemoet komen. Geloof, want alles is mogelijk voor wie geloof. Universele Kerk van Gods Rijk, een school van geloof. Heeft u uw fles met water voorbereid? Heeft u uw glas met water voorbereid? We gaan het zo inzegenen en u zal daarvan drinken uh, met geloof. Hier in het woord van God, in het boek van Matthäus, hoofdstuk 8, vers 16 en 17, zegt u zo. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hem en hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernste ongesteld waren genaast hij allen op dat vervuld zou worden het heen gesproken werd door de profeet Jezaja. Toen hij zeide, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Met andere woorden, deze ziekte dat u daar heeft, deze pijn dat u daar voelt, u hoeft niet meer te dragen. Jezus leed zodat u niet meer zal leiden. Voordat we bidden, kijk naar de wonderen die hebben plaatsgevonden deze afgelopen zondag. Mensen die hebben gebeden met geloof, 
Die hebben het altaar van God een geraakt. Die hebben ook van het water gedronken en ze zijn genezen geworden. Tocht van geloof en wonderen tijdens de eredienst. Breng elke zondag een flesje water met u mee om te laten inzegenen met de druppels van de gewijde olie. Aanstaande zondag in alle universele kerken in Suriname. Voor meer informatie bel of app 855-5519. U had een pijn? Aha, ik heb een pijn. Is weg, naar het gebed. Drie dagen al en naar het gebed is weg. Ik heb sinds vandaag geboren en heb ik asma. Maar uh, ik heb lang niet veel last gehad. Maar na vrijdag, zaterdag heb ik erg zwaar. Um, ik kon niet ademen. Maar nu kan ik wel weer normaal ademen. Normaal ademen? Ja. Ja. Sinds geboorte en zeer, ik heb gebeden de ziekte zonder te vinden. De ziekte die mij toegeboren is, is dood. U leeft nog, de ziekte is niet meer. Gelooft u? Geef een sterke applaus. Wat is gebeurd? Sinds de twee weken, mm -hmm. ik heb het niet mm -hmm. Maar sinds de twee weken, ik heb het niet gebeden. Ik heb die oude met mijn handen, dus ik heb het niet De rugpijn is weg, doe zo, je voelt het niet meer. Ja, van huis uit vanmorgen. Het is helemaal wassig. Ja, al twee jaar heb ik deze last van mijn ogen. Na de operatie. En dan heb je het gebeurd. Na het gebeurd zie ik niet meer. Dat is nog niet helemaal perfect. Maar u ziet het beter. Maar het is helemaal wassig. Ja, we. Amen. En dan terug bij hen. En toen was er gewoon om. Omdat het niet lukt. Het was zo koud. En nu is het echt vrij. Geen pijn meer, doe zo. Geen pijn. Geef een sterke applaus. Tocht van geloof en wonderen tijdens de eredienst. Breng elke zondag een flesje water met u mee om te laten inzegenen met de druppels van de gewijde olie. Aanstaande zondag in alle universele kerken in Suriname. Voor meer informatie bel of app 855-5519. Wat God in het leven van al deze mensen heeft gedaan, kan Hij ook in uw leven doen. Laat we bidden. Dan sta even op daar in uw plaats. Als u heeft een, een, een fles met water, hou het vast. Of als het is een glas met water, hou het vast. Sluit uw ogen op dit moment. Heer onze God en onze Vader. In uw woord het staat geschreven dat u heeft onze ziekte op u gedragen, mijn vader. U heeft onze pijnen op u genomen. U heeft geleden, zodat wij van dat de dag niet meer hoeven te lijden. De mijn vader, wanneer deze persoon van dat water drinken zou, ik vraag u om uw haar aan te raken, om uw hem aan te raken in oude pijnen, oude ziekte, dat ze heeft in haar lichaam, daarvan, haar helemaal daarvan te genezen, in de naam van de vader, van de zoon en de heilige geest. Ik stel vast het water gezegend. Je mag openmaken, je fles met water alstublieft. Maak het open daar. Drink van het water op dit moment. Drink van dat water met geloof. Als u wilt, u kunt ook een beetje van dat water nemen in uw hand. En u zal wrijven op uw lichaam waar u de knobbel heeft. U zal wrijven op uw lichaam waar u de pijn voelt. Waar de ziekte is. Doe uw flesje dicht daarna. U kunt het zetten daar op de tafel of daar waar u bent. Sluit uw ogen. Doe uw beide handen omhoog op dit moment. Doe uw beide handen omhoog. Mijn vader, zegen de handen van deze mensen. Of beter zelfs, strek je handen uit naar het altaar. Je ziet de foto van het altaar. Daar waar je tv is. Je ziet niet mijn, mijn beeld. Je ziet de foto van het altaar. Dan strek je handen uit naar het altaar op dit moment. In de kracht van het altaar. 
de kracht van het altaar, het altaar, de, de plaats van ontmoeting met God, de kracht die daar is, deze kracht komt binnen in u op dit moment, en u wordt nu genezen, u wordt nu bevrijd, in Jezus Christus naam, doe uw handen op uw hoofd op dit moment, beide handen op uw hoofd, en zeg mij na, in de naam van de Heer Jezus, Zeg nog een keer alstublieft. Zeg in de naam van de Heer Jezus. Ik bevel nu alle ziektes, alle pijnen, alle aandoeningen, alle soort kwaad in mijn lichaam, in mijn leven. In Jezus Christus naam. Neem uw handen weg van uw hoofd en zeg ga weg. En zeg mij na. En kom nooit meer te roegen in de naam van Jezus. Hou die pad aan mij. Zeg dank je Jezus. Doe je handen op je hart. En wees door God een geraakt. Wees nu genezen. Maak niet uit wat voor ziekte het was. Hernia, kanker, suikerziekte, lage salie, bloedarmoede, epilepsie. Maak niet uit wat voor problemen had u in uw lichaam, in uw bloed, bloedvaten, spieren, in uw organen. De Heer Jezus raakt u nu aan en u wordt helemaal genezen. In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. En als u geloof, zeg ik geloof, zeg amen en amen. Amen. Hoe voelt u zich op dit moment? Voelt u goed? Dan doe het volgende. Neem uw telefoon. U kunt zelfs uh, onze nummer daar in uw contactlijst toevoegen. U gaat via WhatsApp een audiobericht naar ons sturen. U kunt nu het doen en zeggen... Pastor, ik heb net het gebed gekregen en ik voel me goed. De pijn dat ik voelde, ze zijn helemaal weg. U kunt dat nu doen. De Universele Kerk van Godsrijk... Onze hoofdkerk is nu gevestigd aan de Keizerstraat 159. Stap vandaag nog binnen of u kunt ook bellen of appen via 855-5519. Deze komende vrijdag in alle universele kerk van Gods Rijk hier... In Suriname en ook in de wereld waar de kerk is, gaan wij lopen door de weg van zout. Wij vragen de mensen om mee te nemen 1 kilo zout. We gaan dat zout inzegenen door het geloof. De Bijbel zegt, je ziet zelfs in beeld, dat de koning David heeft zijn vijanden overwonen in deze weg van zout, in een dal van zout. En wij zijn zeker door het geloof, je zult je geestelijk vijanden overwinnen. Dan breng een kilo zout met u mee. Dus de tijd van onze dienst verschijnt in beeld. En ook de adresse van onze kerk hier in Suriname. Deze komende vrijdag, vergeet niet, breng een kilo met zout met u mee. Je kunt plaats nemen, alstublieft. Je mag zitten. We gaan zo meteen bidden voor uw familie zodat God je familie zou zegenen. Maar voordat wij uh, tot het gebed van de familie komen, wij willen nog twee belangrijke dingen doen. Het woord van God zullen wij met u delen. En nu wil ik bieden voor de trouwe, de trouwe tiendergevers van Gods huis. Deze maand, de maand juni, is de maand van de rechtvaardig. Wij zijn in het geloof van Abraham. Abraham was rechtvaardig. Kijk wat de Bijbel zegt. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardige. En zijn oren tot hun hulpgeroep. Taurijk zijn de rampen van de rechtvaardige. Maar uit die alle redt hem de Heer. Dan wij zullen bieden voor u die bent rechtvaardig. Voor u die bent trouw aan God. Voor u die zet God op 
de eerste plaats. Dan als u heeft daar een tiende envelop bij zich, dan zou u uh, vast houden. Als u niet heeft, is het niet erg. Hef uw handen omhoog. Sluit uw ogen op dit moment. Heer, mijn God en mijn Vader, ik bid voor alle trouwe tiendegevers. Zijn degenen die stellen u op de eerste plaats. Wanneer ze nemen de eerste 10% van alles wat zij ontvangen, mijn vader, en ze geven die terug aan u. Ik vraag om u te voorzien voor u, om u ze te zegenen en te zegenen met overvloed. Deze persoon, mijn vader, heeft gekozen om rechtvaardig te zijn. Ook al leven wij in een wereld waar de mensen onrechtvaardig zijn. Waar de mensen, ze doen eerder wat verkeerd is dan wat correct is. Maar deze persoon, vader, zij beslist om te doen wat correct is. Ook al mensen doen het niet, maar ze doet het. Dan zegen u haar in de naam van de vader, van de zoon en de heer. Heilige Geest, en als u gelooft, zeg zo zal het zijn, zeg Amen. Amen. Trouwens, u kunt nu, als u wilt, uw donatie geven om te ondersteunen dit werk, of zelfs uw tiende, u wilt uw tiende overmaken naar de bankrekening van de kerk, of uw donatie, u kunt dat doen via de volgende instructie dat u zal krijgen. En vervolgens gaat u zien het sociale werk dat de universele kerk van Gods Rijk hier in Suriname is aan het doen. Maak kennis met het werk van de Universele Kerk. Wij zijn een evangelische christelijke gemeente die open is zeven dagen in de week en hebben per dag vijf diensten om zeven uur, tien uur, twaalf uur, drie uur en zes uur in de avond. De pastors zijn beschikbaar voor gebed en counseling. Wij bezoeken ook zieke mensen thuis en in het ziekenhuis. Dit is geheel gratis. Wij hebben een actieve jongerengroep met wekelijkse activiteiten voor de jongeren. Ook de Unisocial groep, vooral in deze periode van pandemie, actief om de mensen zowel fysiek als geestelijk te ondersteunen. Om dit werk te blijven doen, reken de kerk op de vrijwillige donaties. Wilt u ons helpen? Dit is hoe... U het kunt doen. U kunt overmaken via internetbankieren, ook mensen in het buitenland. Maak gebruik van de SWIFT-code. U kunt ook naar de bank gaan en starten het door u gekozen bedrag. Of via de Mopé-app. U kunt ook gewoon langskomen in een van onze filialen. Hoofdkerk aan de Keizerstraat, Lelydorp, Flora, Tortonne, 
Kamowena, Latour, Domburg, Nikeri, Kwata, Kwarasan en leggen op het altaar. Kunt u niet naar de kerk komen, heeft u ook de mogelijkheid uw gebedsvraag en uw vrijwillige donatie op te sturen naar de Universele Kerk, Paramaribo Centrum, Keizerstraat 159. Alvast bedankt en dat God u zegent. Wij zullen nu mediteren op het woord van God. De titel, zoals u ziet, is Het Paradijs op Aarde. Laten we samen het lezen. U krijgt daar in beeld, zegt de zon. Daar in de hof van Ede wilden Adam en Eva niet offeren. Met andere woorden, God stem gehoorzamen. En zo verloren ze het paradijs. Is de aardbodem om u en te wil vervloekt al zoekende, zult gij daarvan eten zolang gij leeft. Dat staat geschreven in Genesis hoofdstuk 3 vers 17. Zo is het leven geweest van al degenen die ongehoorzaam zijn. Leven van pijn en vloek. En dat komt u zeker uh, opmerken. Wanneer de persoon ongehoorzaam is, uh, uh, laat me een simpel voorbeeld aan u geven. Wanneer de persoon ongehoorzaam is, uh, zij gaat oosten de pijn en de vloek. Net als de moeder die praat tot zijn dochter en zegt aan zijn dochter, mijn dochter, ga niet meer uh, wandelen, lopen met die mensen daar. Die vriendinnen, ze zijn slechte mensen. Kijk hun gedrag, kijk wat ze doen. Ik, ik heb al ervaring gehad daarmee, dus ik praat uit ervaring. Doe dat niet. En dat kind dat ongehoorzaam is, luistert niet naar zijn moeder en doet wat verkeerd is. En daarna zei ze erachter gekomen dat zij is zwanger geraakt of zelfs heeft ze een ongeneeslijke ziekte gekregen. Waarom? Dat is de prijs van de ongehoorzaamheid. Pijn en vloek. Laat het doorlezen. Abraham offerde gehoorzaamde de stem van God en leefde in het paradijs hier op de aarde. Hij heeft ze van een volle leven genoten en stierf op een goede oude dag vol dagen. En in de eeuwigheid werd Abraham schoot als het paradijs zelfs beschoot. En dat kunt u controleren daar in het boek van Lucas, hoofdstuk 16, vers 22. Het Abrahamse geloof laat zien dat u niet tot de eeuwigheid hoeft te wachten om in het paradijs te leven. Het paradijs kan hier beginnen, maar er is een prijs om erin te gaan en erin te blijven. En dat is uw gehoorzaamheid. We hebben dit zien gebeuren in het leven van degenen die dit geloof hebben gevolgd. Mensen die een echte hel, in een echte hel leefden, genieten tegenwoordig van een paradijselijk leven hier op aarde. Van binnen naar buiten leven ze in een klein stukje hemel. Jezus zei, wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs gods is, openbaring 2, 7. Merk op dat de toegang tot het paradijs is voor de overwinnaars, zij die zichzelf, hun gevoelens, hun wil, de meningen van anderen in de wereld overwinnen door hun totale overgave op het altaar. Ja, wanneer iemand zijn hele leven op het altaar legt, plaatst hij zich midden in het paradijs. Ze brengt het paradijs in haar leven. Het altaar is de poort naar het paradijs. 
em fandar eis ou for vintes a de zicta, armuda, de prece, teiram standards, het all the self, alas o ateiram har komt. Ou for vintes, hem, zal ik geven van het verborgen maná, openbaar in 2, 17. Daar in de woestijn, in de tijd van Mozes, werd het maná aan het hele volk gegeven. Zelfs de ongelovige aten, maar het verborgen maná is alleen voor degene die zichzelf geven, zichzelf overgeven, alles opofferen voor hun geloof, vader, moeder, persoonlijk projecten, vriend enzovoort. Dit maná is niet voor ongelovigen. Hij is het paradijs, een stukje hemel voor u, beginnend hier en nu in dit leven. Beschouwt u uw leven vandaag als een paradijs? Zo niet, vooral dan de hel voor de hemel bij het altaar van God. U ziet de foto van het altaar. Dat altaar is niet een podium. Is niet een podium. Het altaar is de plaats waar uw leven zal veranderen. Wanneer u neemt uw leven zoals het is. Weet u nog de getuigen van mevrouw Joanne in het begin van, het, van de diensten? Zoals God veranderde haar leven, kan hij ook uw leven veranderen. Alles wat u dient te doen is zeggen aan God tijdens dit gebed. Mijn God, kijk hier. Ik neem mijn leven zoals het is en ik zet het op uw altaar. Ik neem mijn leven met vol zonde, vol verkeerde keuzes, beslissingen dat ik heb genomen of gemaakt. En ik zet alles op uw altaar. Mijn God, vanaf vandaag wil ik een nieuwe leven hebben. Laten we dat gebed doen. Dan sta even op in uw plaats, alstublieft. Kom zelfs dichterbij de tv. De tv, nu je ziet het beeld van het altaar, dan komt dichterbij het altaar. En daarop zult u uw leven leggen. Sluit uw ogen, alstublieft, en maak van dit lied tot een gebed. God boven alles, almachtig, glorieus, in mijn ziel heb ik u vuur. Want u bent op uw altaar. Alleen in uw armen voel ik mij velen. En luistert naar uw stem. Breng mij ziel tot de Neem dit moment en leg uw leven op het altaar van God. Leg op het altaar van God uw zonde. Neem dit moment en vraag de Heer om u te vergeven. Zeg aan hem, Heer, vergeef u mij voor de fouten dat ik heb gemaakt. Vergeef u mij voor de verkeerde keuzes in het leven dat ik heb gemaakt. Ik neem de stap om mijn leven te leggen op uw altaar. Ik wil vanaf vandaag beginnen met een nieuwe leven. Ik wil, Vader... Dat mijn leven getransformeerd zou worden. Daarom op dit moment leg ik mijn leven op uw altaar. Ga door. Doe uw gebed op dit moment. Praat met God daar waar u bent. Ja, alstublieft. Doe niet een luie gebed. Je kunt daar je mond openmaken. En praten tot de Heer. Praat tot Hem. Zeg tegen Hem dat u Hem nodig heeft. Dat u vanaf vandaag beslist. Je leven op zijn altaar te leggen. Ga door. Doe je gebed op dit moment.
God luistert naar u, Hij luistert naar uw gebed, dan geef uw zelf van Hem, geef uw hart aan Hem, geef uw gedachten aan Hem, op dit moment, in de naam van Jezus, alstublieft, omhels uw lichaam, omhels uzelf, de Heer Jezus is schenkt zijn vergeving over uw leven. Hij zegt aan u, mijn kind. Mijn kind. Jij bent van mij. Dat is wat hij zegt aan u. U bent niet alleen. De Heer is daar. U aan het omhelzen. Zoals u omhelst uzelf. De Heer is u ook aan het omhelzen. En hij geeft aan u de vrede, de kracht, de heilige geest. Omdat u heeft uw leven op het altaar gezet. Mijn vader, ontvang het leven van deze persoon, mijn God. Laat dit gebed een stempel zijn in haar leven. Ik bedoel, mijn Heer, dat ze nooit dit gebed zal vergeten. Omdat het was het moment dat ze de ontmoeting met u heeft gehad, dat ze heeft je vrede, je kracht ontvangen, ontvang daar de kracht van God, in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest, en als u gelooft, dan zeg, Amen en Amen. Amen? Ik ben zeker dat God heeft je leven aangenomen. Amen? Dan laten we het volgende doen. Roep uw familie. Laten we bieden voor de familie op dit moment. En dan zullen wij de diensten eindigen. Oké? Okay? Dan roep even daar uw zoon, uw dochter, uw moeder, uw vader, uw tante, uw oom. Roep iedereen. Laten we samen bieden voor u en ook voor uw familie en voor Suriname. Heer, mijn God en mijn Vader, u bent familie. U bent Vader, Zoon en Heilige Geest. En u heeft, mijn Vader, toegelaten dat de familie van deze persoon vandaag bijeen zal zijn. Dan ik vraag u om uw vrede in dat huis te brengen. Om uw liefde, harmonie in dat huis te brengen. Ik bid ook voor deze moeder of deze persoon die alleen is. Zij is alleen, ze heeft een familielid, maar die is wel in het ziekenhuis, of in de gevangenis, of ergens anders, in het binnenland, in het buitenland. Ze weet niet waar hij is, mijn vader, maar ik vraag u om uw haar familie te herstellen, om de familie van deze persoon te zegenen in de naam van Jezus Christus. Ik bid voor onze natie Suriname, dat u Suriname zal zegenen. Ik bid voor onze president, mijn vader, ik bid voor de ministers, ik bid voor de vicepresident, ik bid voor de assembleeleden, mijn God, ik bid voor een ieder, voor een ieder die in Suriname is, dat u deze natie zou zegenen, in de naam van de vader, van de zoon en de heilige geest, doe uw handen omhoog alstublieft, de Heer onze God, zegenen u en behoeden u, de Heer doet zijn gezicht over uw licht en zij uw genade. De Heer verheffe zijn gezicht over u en geef u vrede vandaag, morgen en voor altijd. En als u gelooft, zeg Amen en Amen. Amen. God zegent u een gezegend zondag verder voor meer informatie. U kunt ons bellen via 855 55 9. Wombie Brassen.